വെൽക്കം ടു ജാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കിങ്ഡം മൊണേറ ആൻഡ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഈ രണ്ട് കിങ്ഡം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു അബൌട്ട് കിങ്ഡം ഫംഗി കിങ്ഡം ഫൈല് ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഗനിസം ആണുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് യുക്കൈരോട്ടിക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ and heterotrophic organisms are included in kingdom fungi appo eukaryotic aanu inoru definite nucleus und and multicellular oru vaadu cellukal kondana adinde body undaaki irikkunathu and they are heterotrophic that is they cannot prepare their food so they depend on others appo mattulla vare aasrayitta aanu adu jeevikkunathu they are cosmopolitan ennu parnal എല്ലായിടത്തും കാണും ബാക്ടീരിയ പോലെ തന്നെ അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോസ്മോപൊളിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ വാം ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് പ്ലേസസ് ചൂടുള്ളതും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫംഗസിനെ കാണുന്നത് ഹാവ് യു എവർ നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ വി കീപ് ഫുഡ് സ്റ്റോക്സ് ഇൻ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഫുഡ് ഫ്രം ഗോയിങ് ബാഡ് ഡ്യൂ ടു ബാക്ടീരിയൽ ഓർ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എപ്പോഴും തണുപ്പാണ് അപ്പോ ഫംഗസിന് തണുപ്പ് പറ്റത്തില്ല അതിന് സുമിഡ് ആയിട്ടുള്ളതും വാം ആയിട്ടുള്ളതുമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ചികിത്സയായി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കിങ്ഡം ഫംഗിയില് എല്ലാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗനിസമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു ഫംഗസ് അതായത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസിനെ ഇപ്പോഴും അത് കിങ്ഡം ഫംഗിയിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മള് പലഹാരമൊക്കെ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിസെല്ലുലാർ ഫംഗസ് അപ്പോ ഓർത്തിരിക്കണം യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരുമ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരിശക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫംഗസിന്റെ ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൈസീലിയം മൈസീലിയം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂമറസ് ലോങ് സ്ലെൻഡർ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ഹൈഫേ കുറെ ഹൈഫേകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് മൈസീലിയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മൈസീലിയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറസ് ഹൈഫേ കുറെ ഹൈഫേകൾ ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കുറെ ട്യൂബുകൾ അത് സ്ലെൻഡർ ആണ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് നൂല് പോലുള്ള കുറെ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഫംഗസിന്റെ ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഫേ അത് കുറെ ഹൈഫേകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫംഗസിന്റെ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ബോഡിക്ക് മൈസീലിയം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഹൈഫേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈഫേ ഉണ്ട് ഈ ഹൈഫേ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ട്യൂബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പാർട്ടീഷൻ വോൾ ഇടക്കിടക്ക് അതിനെ പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇടക്ക് ഒരു ഭിത്തികൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് പാർട്ടീഷൻ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടീഷൻ വോളിനെ സെപ്റ്റ എന്ന് പറയും സെപ്റ്റ അപ്പോ എല്ലാ ഹൈഫേക്കും ഇല്ല ചില ഹൈഫേകളിൽ ഇതുപോലെ പാർട്ടീഷൻ വോൾസ് ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സെപ്റ്റ ഉള്ളതിനകത്ത് ഈ ഓരോ ഇതിനകത്തും ഓരോ സെല്ല അപ്പൊ ഓരോ സെല്ലായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ഒരെണ്ണമുള്ളതിനെ യൂണി എന്ന് ചേർക്കും അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ സെപ്റ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ സെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും സെപ്റ്റ ഉള്ളതിനെ സെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഹൈഫേ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റും ആണ് അല്ല
പാർട്ടീഷൻ ഇടക്ക് പാർട്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് നോൺ സെപ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോൺ സെപ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്എപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും എസ്എപ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ എസ്എപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പാർട്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ പറയും മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് അല്ലെ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ഈ ഈ ഹൈഫേ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞു സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇതോ ഇത് നോൺ സെപ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെപ്റ്റേം ഇല്ല കുറെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൊണ്ട് അപ്പോ അത്തരം ഹൈഫയെ സീനോസൈറ്റിക് ഹൈഫേ എന്ന് പറയും സീനോസൈറ്റിക് അപ്പോ സീനോസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് non septate and multi nucleate hyphae are known as xenocytic non septate allengil septate and multi nucleate hyphae are known as xenocytic appo rendu tharam hyphae undu onnu xenocytic vera onnu septate and uni nucleate adinu prathekichu peru onnu illa septate and uni nucleate hyphae ennu parayum mattadinu nammal oru prathega peru koduthittund xenocytic ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഫംഗസിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗസിന്റെ ആഹാര രീതി ദ ഹെട്രോട്രോഫിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഇനി ഹെട്രോട്രോഫിക് എഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ അല്ലെ നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫിക്കിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സാപ്രോഫൈറ്റിക് പാരസൈറ്റിക് ആൻഡ് സിംബയോട്ടിക് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ഗ്രോ ഓൺ ഡെഡ് ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ദം അപ്പോ ജീവനില്ലാത്തവയിൽ വസിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് അപ്പൊ കുറെ ഫംഗസുകൾ അങ്ങനെ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇനി കുറെ എണ്ണം പാരസൈറ്റിക് പാരസൈറ്റിക് ലിവ് ഓൺ അത് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ജീവനുള്ള മറ്റുള്ളവയിൽ വസിക്കുന്നതാണ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് സിംബയോട്ടിക് സിംബയോട്ടിക് എന്തായിരുന്നു ദേ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ് മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനിസവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രയോജനം ആ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ അതാണ് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംബയോസിസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനിസംസ് ഡിറൈവിംഗ് മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് അതാണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ഫംഗസിൽ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അസോസിയേഷൻ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫംഗസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് വലിയ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ടിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചില ഫംഗസുകളെ കാണാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈനസ് പൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റാടിമരം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വേരുകളിൽ ഒരു തരം ഫംഗസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഫംഗസിന് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ട് വേറെ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെപ്പോഴും ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് പൈനസ് അപ്പോ അങ്ങനെ ചില ഫംഗസ് ഹയർ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതിനെ മൈക്കൊറൈസ എന്ന് പറയും മൈക്കൊറൈസ അപ്പൊ എന്താണ് മൈക്കൊറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ് വിത്ത് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് മൈക്കൊറൈസ ഫംഗസ് ഹയർ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ അസോസിയേഷൻ ആണ് മൈക്കൊറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് ആ ഫംഗസ് ആൽഗെയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് ഓർഗനിസം ആണ് ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ചില ഫംഗസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ആൽഗെ ടു ഫോം ലൈക്കൻസ് ആ അസോസിയേഷന് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയും ലൈക്കൻസ് എന്താണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംഗസ് ഇസ് കോൾഡ് ലൈക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ് വിത്ത് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് മൈക്കൊറൈസ അങ്ങനെ രണ്ട് തരം സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കിങ്ഡം ഫംഗിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ കിങ്ഡം ഫംഗിയിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യങ് വൺ സിമിലർ ടിറ്റ്സൽ അതിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ചെറുതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ
വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് ബഡ്ഡിങ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൈസീലിയം അതിന്റെ ബോഡി എവിടെയെങ്കിലും മുറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ മുറിഞ്ഞ കഷ്ണം വീണ്ടും ആ മുറിഞ്ഞ ഫ്രാഗ്മെന്റ് വീണ്ടും ഒരു മൈസീലിയമായിട്ട് വളർന്നു വരിക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബഡ്ഡിങ് ബഡ്ഡിങ് നടക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണിസെല്ലുലാർ ഓർഗനിസം ആണ് അതിന്റെ ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഒരു ബഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോ യുണിസെല്ലുലാർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബഡ് പോലെ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി അതിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് മൈക്രോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആവുന്നു അതിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് മൂട്ടു ദിസ് ബഡ് ബഡിലേക്ക് അതിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ബഡിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഈ ബഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗനിസം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഈസ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട് അത് വളർന്നു വരുന്നു അതാണ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈസ്റ്റില് ബഡ്ഡിങ് വഴിയായിട്ടാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പാരന്റ് തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ഇൻറ്റു ന്യൂ ഓർഗനിസം അതാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനില് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ചില എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ചില സ്പോർട്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഫംഗസുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ഫംഗസ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും പലതരത്തിലുള്ള സ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നു സൂ സ്പോഴ്സ് എപ്ലാനോ സ്പോഴ്സ് കൊടീഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫംഗസില് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ സ്പോറും കൂടി ഒരു ഫംഗസിലല്ലാട്ടോ ഓരോരോ ഫംഗസില് ഓരോ ടൈപ്പ് സ്പോർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സൂ സ്പോർ ഒരു ഫംഗസിലാണെങ്കിൽ വേറെ ഫംഗസില് എപ്ലാനോ സ്പോർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ ഫംഗസില് കൊണീഡോ സ്പോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോ ഇത് നമ്മള് ഫംഗസിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പോ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ സൂസ്പോസ് എപ്ലാനോ സ്പോസ് ഓർ കൊണീഡിയോ സ്പോസ് അതുപോലെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ രണ്ട് പാരന്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാരന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഗെമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫംഗൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ ഒരു സെറ്റ് ക്രോമസോമിയെ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഫംഗസിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇനി ഗമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓർഗനിസം ആണെങ്കിലും ഗമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗമേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മറക്കരുത് ഗമേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ് അതിന് മാറ്റമില്ല എപ്പോഴും ഗമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഫംഗസിന്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിന്റെ സെല്ല് തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ഗമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗമേറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഹൈഫേകള് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ഹൈഫേ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോ ഇതിലൊരു ഗമേറ്റ് ഇതിലൊരു ഗമേറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗമേറ്റുകൾ അടുത്ത് വരുന്നു ദേ കം ക്ലോസർ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഗമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അപ്പോ ഗമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറണേന് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ എല്ലാ സെല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് അവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗമേറ്റ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫേകൾ അവിടെ വന്നു അടുത്തടുത്ത് വന്നു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഗമേറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തടുത്തായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഗമേറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം 
ഫ്യൂസ് ടുഗതർ ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അപ്പ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അതിന് താമസമില്ല ഉടനെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും നടക്കുന്നു ആ ടു ന്യൂക്ലിയ ഫ്യൂസ് ടുഗതർ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് കാര്യോഗമി എന്ന് പറയും കാര്യോഗമി അപ്പോ കാര്യോ മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോ കാര്യോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ അതിന് പ്ലാസ്മോഗമി എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് കാര്യോഗമി എന്ന് പറയും രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ആദ്യം പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കും അപ്പൊ തന്നെ കാര്യോഗമി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും ഇവിടെ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗമേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഗമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി സൈഗോട്ടിന്റെ പ്ലോയിഡി എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്താണ് സൈഗോട്ടിന്റെ പ്ലോയിഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇതിനെ ഇതിനി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറണം ഇപ്പൊ ഇത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് നടക്കണം അവിടെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കണം അല്ലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോഡ് അണ്ടർഗോസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഓർ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഈ സൈഗോട്ട് എത്ര എണ്ണമായിട്ട് മാറും മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നാൽ ഒരു സെല്ല് എത്രയായിട്ടാണ് മാറുന്നത് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോ നാല് സെല്ലായിട്ട് അത് ഡിവിഷൻ നടന്ന് നാല് സെല്ലായിട്ട് മാറി നാലും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോ സൈഗോ ഈ സൈഗോട്ട് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്ന് നാല് സ്കോറുകളായിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ ഉണ്ടാവുന്നു അത് പിന്നീട് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും പുതിയ മൈസീലിയം ആയിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫംഗസില് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതില് ഗമേറ്റ് ഉണ്ടായി ആ ഗമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ പ്ലാസ്മോഗമി ഫോളോഡ് ബൈ കാര്യോഗമി പ്ലാസ്മോഗമിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കാര്യോഗമിയും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ദെൻ സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഓർ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു ഫോം ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ദറ്റ് സ്പോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ടു ന്യൂ മൈസീലിയം അപ്പോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ സ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ ഓർഗനിസം ആയിട്ട് വരുന്നു അതാണ് സാധാരണ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് But in some fungus, uh, plasmogamy occur, but karyogamy doesn't occur immediately. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ചില ഫംഗസിലൊക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി രണ്ട് ഫംഗസ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈഫേ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് പ്ലാസ്മോഗമി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ദി കാര്യോഗമി ഡു നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് കാര്യോഗമി അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാര്യോഗമി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു സെല്ല് വിത്ത് ടു ന്യൂക്ലിയായി അപ്പൊ സാധാരണ സെല്ലിനകത്തൊക്കെ ഒരു സെല്ല് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് രണ്ട്
ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ഫേസ് ആ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതാണ് ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ഫേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇത് ചില ഫംഗസിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗമേറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈക്കാരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ നേരം നിന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ലേറ്റർ ദേ ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ടു ഫോം ദി സൈഗോട്ട് പിന്നീട് അത് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് അതിന്റെ സെക്ഷൽ റിപ്രക്ടീവ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലായ കിൻഡം ഫംഗിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ദേ ആർ യുക്കാരിയോട്ടിക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗനിസംസ് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉള്ളത് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് ദേ ആർ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഹ്യൂമിഡ് ആൻഡ് വാം പ്ലേസസ് ദെയർ ബോഡി ഇസ് നോൺ ഏസ് മൈസീലിയം മൈസീലിയം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലോങ് സ്ലെൻഡർ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ഹൈഫേ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഫേ സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഹൈഫേ ഇസ് നോൺ ഏസ് സീനോസൈറ്റിക് ഫംഗൽ സെൽ വോൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ആൻഡ് പോളിസാക്ട്രൈറ്റ്സ് അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റിക് പാരസൈറ്റിക് ആൻഡ് സിംബയോട്ടിക് സിംബയോട്ടിക്കില് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൈക്രോറൈസ ആൻഡ് ലൈക്കൻ മൈക്രോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ് വിത്ത് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ് വിത്ത് ആൽഗേ ഇസ് നോൺ ഏസ് ലൈക്കൻ ഇനി അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്ന് തരം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓർ ബഡിങ് എസെക്ച്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ കൊനീരിയോസ്പോസ് സൂസ്പോസ് ഓർ അപ്ലാനോസ്പോസ് after sexual reproduction the cygote develop into different spores and spore develop into new mycelium pitreemana uh, kingdom fungi ude characteristic features ini namukku fungus inde importance endanu nokkam appo fungus ne konde harmful aayittulla fungus undu uh, useful aayittulladumaya ഫംഗസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫംഗസിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സം ഫംഗി ആർ എഡിബിൾ എഡിബിൾ ആയി എഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഹാര യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഫംഗികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മഷ്റൂം മഷ്റൂം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ കൂൺ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോ മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എഡിബ് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബഫൽസ് മോറൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേറെയും ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസുകളാണ് അതുപോലെ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് യൂസ് നമുക്ക് ഈസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുണ്ട് അല്ലെ ബ്രീവിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിലെല്ലാം ഈസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബണ്ണ് കേക്ക് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രീവിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ബിയറ് വൈൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഈസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി സം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം സെർട്ടൺ ഫംഗി ചില ഫംഗസിൽ നിന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെനിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പെൻസീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലിൻ ഇസ് ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം ദ ഫംഗസ് പെൻസീലിയം അതുപോലെ സം ഫംഗി ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി ഫോർ ജെനറ്റിക് വർക്ക് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഈസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂറോസ്പോറ ന്യൂറോസ്പോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ജെനറ്റിക് വർക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇതെല്ലാമാണ് ഫംഗസിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഫംഗസിന്റെ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗസിനെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം അവർ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ബിക്കം ബാഡ് ഡ്യൂ ടു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫംഗസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ആഹാര
ഒരു ഗ്രേ കളറില് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറില് അതിന്റെ പുറത്തൊരു പാടം പോലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്ന പൂപ്പൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താണത് അത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫംഗസ് ആണ് നമ്മുടെ ആഹാര സാധനങ്ങളെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഫംഗസിന്റെ ഒരു ദോഷമാണത് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ബിക്കം ബാഡ് ഡ്യൂ ടു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇനി ഫംഗസ് ഡിസ്ട്രോയ് ടിംബർ നമ്മൾ മരത്തടി കൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തടിയൊക്കെ മേടിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഫംഗസ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ആ തടി നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ഫംഗസിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ടിംബർ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോഷഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസേഴ്സ് ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഫംഗസ് മൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഇച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിറമാറ്റം ഒക്കെ സ്കിന്നിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലും ഒരുപാട് രോഗം വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം ഒന്ന് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് ഓഫ് മസ്റ്റാർഡ് മസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുക് അപ്പോൾ കടുക് ചെടിയുടെ ലീഫിൽ ചില വൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ ആ സ്പോട്ട് വന്നാൽ ചെടി നശിച്ചു പോകുന്നു അതിനാണ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ മസ്റ്റാർഡ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ആൽബൂഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ആൽബൂഗോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ മസ്റ്റാർഡ് ലീവ്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ആൽബൂഗോ അപ്പോൾ ആൽബൂഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഈ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് മസ്റ്റാർഡിന്റെ ലീഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ അസ്റ്റിലാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് അത് സ്മട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ സ്മട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അസ്റ്റിലാഗോ അതുപോലെ പക്സീനിയ പക്സീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വീറ്റിലും അതുപോലെ ഷുഗർ കെയിൻ അതുപോലെ മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ റസ്റ്റ് ഡിസീസ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്സീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഡിസീസസിന് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് ബൈ ആൽബൂഗോ സ്മട്ട് ഡിസീസ് ബൈ അസ്റ്റിലാഗോ ആൻഡ് റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ബൈ പക്സീനിയ ഇതെല്ലാം ഫംഗസിനെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫംഗസിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫംഗസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു